Hello, hello, good evening. Hey there, nice to have you here. Hello, hello, welcome. All right, so very nice to have you here, guys. Let's see, we have, well, quite some people now, so very good. So awesome, let's see. Nice. All right, so I have some people who are not going to be able to join today. So I guess it's going to be just you and I here. And okay, so let's see, let's get down to business. So today, as you know, we're going to have a, well, the midterm exam. We're going to, re to revise the test before you actually complete it. Um, also today, well, you need to upload all the homework assignments. So I hope that they are uploaded already. Um, that's pretty much it. We are going to review something from the book where we're going to continue with the topics that we were studying. And before we do that, let's get uh, started. Let's just uh, first take the attendance. So here we go. I'm going to call your names. And as usual, you're just going to say present. So, and try to turn on your camera if possible. So here we go, Wednesday the 29th. Okay. So we start with Alison Gabriela Ramos. Thank you very much, Alison. Nice. So we continue with Alba Suleima Garcia. Present teacher. All right. Thank you very much, Alba. Next person, Ana Beatriz Pineda. Ana Beatriz, not here. Okay, not yet. So we continue with Claudia Veronica Juarez. Eh, teacher, aquí estoy. Lo único que estoy en otra capacitación del Consejo de Contadores y en la misma aplicación. Dijeron Oops. que iba a terminar a las 8, pero ya va a ser por terminar. Oh, okay. Entonces ya me juntaron las dos. Entendido. Okay. Thank you very much for Gracias. the clarification. All right. So nice. Good, good, good. All righty. So let's see then. We wait. All right. So then we continue with uh, Gabriela Idania Diaz. Gabriela Idania, I don't think she's here. All right. So we continue then with Glenda Maricela Cuellar. Glenda Maricela, not here. So we continue with, well, Iris, pidió permiso para ahora. Then we have Carla Raquel Mendoza. Present teacher. Thank you very much, Carlita, nice. Y Carla Yesenia Lanza. Present. Thank you very much, y Carlita y Lanza, nice. And let me see. Next, Lucy Natalie Juarez. Present. Thank you very much, Lucy. So we continue with Marilyn del Carmen Solis. Present. Thank you very much, Marilyn. Next, we have Marta Luz Orellana Rivas. Martita, not here yet. So then we continue with Mauricio Emilio Alvarenga. Mauricio, Mauricio. Okay, not here. All right. So we continue with Mayra Lisbeth Aviles. Present. Okay, nice. Very good. Let me see. Thank you very much, hey, Mayra. So next person, Reinaldo Chavez Guerra. Present teacher. Thank you very much, Reinaldo. 
Uh, we continue with Rosa Vilma Landa Verde. Present teacher. Thank you very much. Uh, Rosa Vilma, nice. So we continue with Sonia Evelyn Iraeta. Present. Thank you very much, Evelyn, nice. The next person, Teresa Guadalupe Bonilla. Teresa, Teresa, creo que no se alcanzaba a conectar, pero ya venía, según me dice. Okay. So then we have, let's see, Jessica Melissa Oya. Bueno, Jessy pidió permiso para ahora. So I continue with Julissa Raquel Cruz. Present teacher. All right, thank you very much, Julie, nice. So we continue now with Maria Magdalena Ronquillo. Present. Thank you very much, Mary. And last but not least, Vilma Consuelo Guzman. Present teacher. All right, thank you very much, Consuelo. Okay, so let's see, let's see. Uh -huh. Uh -huh. All right, so la llevo la mamá, that's fine. Excellent then. So let's start with today's class. Um, first things first, since we have been talking about daily routines, there is something that we use whenever we talk or whenever we use in, um, action verbs and whenever we perform some activities or whenever we talk about how often we perform certain activities. That is the use of frequency adverbs or adverbs of frequency. So I guess we talked a little bit about this in some classes, well, one of these days, but we didn't talk too much about it. So let's watch a little video first about frequency adverbs, and then we're going to have a little activity based on that. So let me see, let me share my screen here. So we wait. Oops. Okay, so here we go. Let's see. All right, so let's watch the video. Pay attention to some of the rules and some of the vocabulary they are going to share with us. And then we'll have a little practice based on this. So here we go. Listen. An adverb of frequency tells us how often something takes place. One hundred percent always. I always wake up at six o'clock. Ninety percent usually. I usually come home after work. Generally, I normally swim after school. Often, frequently. I often spend Christmas with friends. Sometimes, I sometimes play tennis on the weekend. Occasionally, 
I occasionally eat Vietnamese food. Seldom. I seldom go to the library. Rarely. I rarely listen to the radio. Never. I never listen to rock music. Okay, then. so there you go. So as you could see, this is like the way we use pretty much frequency adverbs. So let's see, I start. So each frequency, a frequency adverb has a percentage there from zero to 100. Zero, never, jamás nunca, never ever, no way Jose, and 100% always, that is all the time, something that I love, something that I love doing, et cetera, et cetera, or that I do very frequently. So then we have like different frequency adverbs in between. So the thing with frequent, uh, frequency adverbs, is to know where to use or in what part of the sentence I'm gonna place it. Usualmente, usually, <laughs> no mentira. Well, yeah, usually, eh, vamos a utilizar el frequency adverb antes del verbo. Si se fijan en todos esos tengo, I always wake up, I usually come, I normally swim, I often spend, right? Antes del verbo, yo pongo el frequency adverb. Like when I say, I always um, drink coffee in the morning. I always drink coffee in the morning. Porque sin café no existo. So there you go. So this is part of my daily routine. Y when I wake up, Coffee, always. So I have the verb here, drink. So I need to place my frequency adverb before the verb. I always drink. Or we can also say we can place the frequency adverb after the subject, right? I always, she, usually, et cetera, et cetera. Same thing. But there is one scenario in which we cannot place the frequency adverb in that position. And that is going to be whenever we have the verb to be. So I say, for example, this bus is usually on time. Or let's say the bus. The bus is usually on time. Aquí cambia un poco la cosa. So, si se fijan, el verbo acá es el verb to be. No estoy utilizando el frequency adverb antes del verb to be. Si yo tengo el verb to be, am, are, is, voy a utilizar el frequency adverb después, regla de oro, después del verb to be. Solo cuando tenga un action verb, voy a utilizar el frequency adverb antes. Yep. So, 
write that down. You can save that to the bank. So for example, I can also say they, um, they are always early in the class. They are always early in the class. So verb to be, frequency adverb. My mom usually visits me on Fridays. My mom usually visits me on Fridays. Verb, a, I'm sorry, frequency adverb, verb. It's different, right? So, no se les olvide. Solo si eh, tengo el verb to be, cero estar, el adverbio de frecuencia va a cambiar de posición y va a ir después de mi verbo. Si tengo un verbo de acción, como en este caso, visits, right? El adverbio de frecuencia va a ir antes. My mom usually visits me on Fridays. So, there you go. Nice. Any questions so far? Preguntas. O clear as crystal. Clear. Claro, como el agua, como el horchata. Vuelva a repetir, por favor. I know. <laughs> yes, okay. Let's see. En cuestión del orden, ¿verdad? del orden de donde vamos a poner el, el adverbio de frecuencia. Si tengo el verb to be, va después del verbo. Si tengo cualquier otro verbo que no sea el verb to be, entonces va a ir antes del verbo. So, esa es la, la regla digamos, en cuanto al uso de los frequency adverbs. So there you go, right? Aprenderse los, los adverbios y de frecuencia um, no es difícil, como que memorizárselos no es tan, tan difícil, pero y, a veces lo que cuesta es eso, como ubicarlo en la oración. Hay algunos como always que pueden ser un poco más flexibles y se pueden ubicar en algunos puntos diferentes de la oración, sin embargo, no es lo habitual, o sea, no es lo que deberíamos de hacer. Lo que nos dice la regla es esto, ¿no? Usualmente, o más bien deberíamos de ocuparlo antes del verbo, si es un verbo de acción, o si es el, el verb to be, después. So, quedémonos mejor con lo que dice la regla. So, there you go. So, let's see. Now that we review something about frequency adverbs, let's put them into practice with, or let's mix them with something that I have here for you. So, let me see. Ta -ta Let's start. All right. So we're going to use them in context in some sentences. So let's see if you are able to uh, complete the ideas here. I'm going to share my screen one more time. And here we go. So we're going to play a Kahoot to see how much you understood about this topic. Let's see. So I'll wait for you to connect. All right, there we have Julie, nice. Mm -hmm. 
Vilma de Romero, Alba Reyes, Reinaldo Nice, Mayra Good Marilyn, Vilma de Girón, Carlita Lanza Nice, Emilio. Carlita Mendoza, Allison, Ronquillo, Reinaldo levantó la mano, Evelyn, Reinaldo, yes, questions. Una, una pregunta, teacher. Ajá, en este, eh, ¿Puedo encontrar este alguna, algún juego donde pueda escuchar para poder repetir las frases o palabras en inglés? Como listening, como, un, como audio. Ajá, donde pueda para ir repitiendo. No. no, de hecho, les voy a enseñar, bueno, les voy a tratar de explicar y cómo utilizarla, pero como para practicar ustedes solitos, como la, la gramática sí. más que todo. Pero en caso sí. de audio, si no tiene, no, no, no tiene como, como práctica de, de, de audios, pero sí. En la página que les explicaba la vez pasada, en, el, en The British Council, ahí sí puede encontrar eh, audios eh, de varios niveles. Y puede empezar con los más sencillos, que son los, el A1 o el A2, y puede revisarlo. Ahí trae como la guía, de hecho puede descargar hasta las guías en PDF, o las puede hacer en línea, y usted pone el audio las veces que quiere escucharlo. So, le voy a mandar la página. Ajá. Y ese es el, hay que inscribirse en esa que usted envió, la del, del en la que nos envió hoy de, después. Hay que inscribirse o solo si no, así nomás no, se puede. Así trabajar. se puede. Sí, este, ustedes solo van a la página, al website y no tienen que registrarse ni nada. Ah, okay. Nice. Okay. Por ahí se las mando okay. otro ratito. Okay. Bueno. Ok. All right. So, let's see, let's see. I guess we are most, well, most of us are here now. So I'll explain to you. Este Kahoot, espérame que no me escucho las ideas. All right. Este Kahoot que vamos a hacer ahorita es de ordenar la oración. So vamos a poner las oraciones en orden. Y so acuérdense que van a arrastrar la, los colores en los que ustedes creen que debe ir el orden correcto de la oración y luego le dan en el botoncito de Kahoot para enviar la respuesta. Right? So, let's see. So, I guess most of us are here. Ya estamos la mayoría. Si todavía no se han podido agregar, el código siempre aparece en la esquina inferior derecha. So, here we go. Let's see. We start with the first one. Okay, so let's see. So, put the sentence in order. What about this one? Aquí tiene que ser cinema, no cimena. Cinema. Era disléxico el que hizo esto. Cinema. And... Ay, 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 time. Qué poquito tiempo nos dio. So, it says, she often goes to the cinema, right? She often goes to the cinema. There you go. Often here, because eh, we have an action verb, right? So, it goes before the verb, antes del verbo en este caso. Veamos, number two. Carlita Lanza, getting some points. Next one. Try to do it fast because we don't have, it doesn't give us too much time. English, I never miss lessons. Oh. 
All right, so let's see. I never miss English lessons. There you go. So let's see how many of you answered that correctly. All right, Lucy, going to the first place now. Let's see. Next one. Number three. Put in it order. Huh. Quickly, quickly. Seven, six, five, four, three, two, one. And all right, there you go. So we got more answers uh, this time. So it says, my sister sometimes reads books. Excellent. There you go. So one more time, we have an action verb. So we place the frequency adverb right before that verb. Nice. Let's see. Oh my, and now we have Lucy in the first place. Carlita Mendoza going up. Ana Beatriz, Alba Reyes, and Vilma de Giron. Nice. Next one. All right, put it in the right order. Huh. What about this one? Six, five, four, three, two, one. And oh my, very good. So we got some correct answers again. So let's see. Okay, positions changing. Carlita Lanza goes to the first place. Marilyn going up. Vilma de Giron going up. Lucy and Julie going up. Nice. Let's see the next one. Let's see, number five. Ah. Uh -huh. In winter, snows, six, five, four, three, two, one, time, ay, 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 let's see, it usually snows in the winter, teacher, pero es no, que no es nieve, sí. Pero también puede ser verbo nevar, right? It usually snows in winter. Winter, eh, what's winter? ¿Qué será winter? Invierno. Invierno, exactly. So there you go. One of the four seasons, winter. So nice. Let's see. Positions. Marilyn going to the first place. Vilma de Giron going up. Carlita Lanza, Alba, and Lucy. Let's see, next one. Number six. A ver, a ver. Aha. My dad. Nine, eight, seven. Six, five, four, three, two, one. Ay. Let's see. All righty. There you go. My dad always gets up early. Very good. Let's see those positions. Marilyn on fire. Carlita Lanza going up. Alba Reyes. Vilma de Giron. Ana Beatriz going up. Let's see, number seven, put it in the correct order. Huh, I don't use Facebook often. And time. Good, I don't often 
use Facebook. This one, if you notice, is negative. It's pretty much the same thing, right? We use the, in this case, the auxiliary, don't, eh, before the frequency adverb. Yeah, I don't often use Facebook. Nice. Let's see. Marilyn still in the first place. Alva going up. Vilma de Giron going up. Carlita Lanza and Lucy going up. Let's see the next one. Get it in the right order. My friends, I every day text. Hmm. Será o no será? And time. Ay, 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 ay. I text my friends every day. No, my friends text Tyra. I text my friends every day. So when you say I text, es mandar mensajitos, right? Mandar mensajitos de WhatsApp. Y eso es text, right? Text me, right? Mandame un mensaje. Text me. Yep. So that's how we say. It's very good. Let's see then. All right, Carlita Lanza and Lucy getting some points, but same positions. Let's see, next one. Put it in order. Hmm. Usually, football, boys play. Six, five, four, three, two, one. Ay, ay, ay. Boys usually play football. So, one more time. The action verb, frequency adverb before the action verb. Marilyn still in the first place. Vilma de Giron going up. Alba, Lucy going up. And Carlita Lanza. Let's see, next one. Uh -huh. What do you think? Five, four, three, two, one. Oh, good, nice. His sister always goes to school by bus. So there you go. Su hermana siempre va a la escuela en bus. Good. Let's see. So we have Marilyn still in the first place. Alba Reyes going up. Lucy on fire and going up. Vilma and Carlita Lanza. We're going to do 15, so we still have chance. So what about this one here? Hmm. All right, so there you go. Good. Tom and Sam never eat fruit. Perfect. Let's see. Same positions. Lucy on fire. Number 12. Put it in order. Cheats sometimes. Your brother on tests. Three, two, one. All right, so we have her brother sometimes cheats on tests. Cheats, well, in this case, hacer trampa, como decimos acá, copiar, right? So, su hermano algunas veces 
copia, no. <ríe> copia en los exámenes, right? Espero que no pase hoy. So, don't cheat. There you go. Next one. All right, Marilyn, still in the first place. Alba Reyes, Vilma going up. Lucy, Allison going up. Almost done. So let's see, let's see. What about this one? This is Trampa. Be careful. And, oh, yeah, yeah, yeah. Teacher, me ha engañado, me ha mentido. ¿Por qué se iba al final, teacher? <laughs> I go to the library once a week. Once a week, mm, no es exactamente una, un frequency adverb. Por eso les dije que había, había trampa, había maño en esta. Y... Um, es una expresión de tiempo o si lo queremos ver de otra manera es una expresión de frecuencia. So, ¿cómo utilizamos estas expresiones? En este caso y al final, right? I go to the library once a week. Let me write them here. Let's see. So I say once no once, como en español. Once. Once means one time. So one time. So then we have twice means two times, right? Once, una vez. Twice, dos veces. We can say thrice, three times. Tres veces, right? Te engañé, no, mentira. So, thrice, tres veces. Y de aquí en adelante, aquí ya no. Right? No me van a decir thrice, porque eso no existe. So, we say, de aquí en adelante, four times, five times, y one hundred times, etcétera, etcétera. A partir de la cuarta vez, ya, ya, no, ya no podemos ocupar como una, una palabrita para abreviarlo. Y también podemos decir one time, two time, three times. Se puede. Pero usualmente se ocupan estas palabras de acá. Once, twice, and thrice. Y de ahí en adelante, eh, la expresión completa. Eh, estas expresiones de frecuencia las puedo mezclar con actividades que yo hago o eh, digamos con la frecuencia en la que yo hago ciertas actividades como cuando yo digo I go to the dentist thrice a year I go to the dentist thrice a year tres veces al año right thrice a year I Let's see, I exercise twice a week. I exercise, digamos, le voy a cambiar, porque eso puede ser muy general. I go to the gym twice a week, right? Yo voy al gimnasio dos veces a la semana, pero eso no me hace efecto. So, twice a week, there you go. Si se fijan, lo voy complementando esta expresión con un al año, a la semana, puede ser al día, puede ser al mes, tantas veces al mes, tantas veces al día, dependiendo de qué esté hablando, right? Y puedo decir um, que por hacer I dream we. Ya me aburrí de la, digamos, she. She drinks coffee four times a day. Four times a day. Ella toma café cuatro veces al día. She drinks coffee four times a day. So, 
Todas estas expresiones las puedo mezclar con otras unidades de tiempo, como año, y semana, día, mes, etcétera, etcétera. All right? So there you go. Y también nos ayudan a, eh, como los adverbios de frecuencia, a expresar que tan a menudo hacemos una acción. So there you go. Nice. Ok. So I guess I can erase here. Creo que puedo borrar. There you go. Alrighty. So we continue then after that parenthesis. So let's see. Lucy going up. Very good. Almost done. Let's put this one in the right order. Let's see. And nice, there you go. I always say thank you, right? I always say thank you. Good. Let's see. Uh -huh. Nice. Vilma and Carlita Lanza going up. So the last one, Ultima. Esta vale dos mil puntos. No, mentira. Let's see. Hmm. Mm -hmm. All right, John usually drinks coffee in the morning. There you go. Perfect. So let's see, let's see. Final scores we have. Third place, Vilma de Giron. Second, Alba Reyes. And the first place goes to... Marilyn! <laughs> nice, very good. Special mentions to Lucy and Carlita Lanza, for and fifth place respectively. All right, so bravo. Good. Let's see then. Uh, okay, so that about frequency adverbs, just something that helps, it helps us to complement what we already knew about uh, daily routines and activities, right? Daily activities. So there you go. All right. So I have one more practice for you here. So let me see. Ta -da -dum, ta -da -dum. All right. So I'm going to share a link with you so that we can. Have a little practice on affirmative and negative statements. So, well, pretty much this is going to be like a general review on everything we have studied about a simple present. So, let me explain it to you. I'm going to share my screen so that we can see it. So, here we go. Okay. So, here we have a very complete uh, exercise about pretty much many things we have studied so far about the simple present in, in different forms or in different, uh, pretty much uh, in many of, the, of, of, of its forms, right? Affirmative, negative, and also in terms of the third person singular rule. In the first part, what are you going to do? You're going to add S or ES to the verb, depending on the verb. Si se acuerdan, hay verbos que no le podemos agregar solo la S, le agregamos ES. So, acá van a ir poniendo S o ES, dependiendo de el verbo que ustedes tengan ahí. So, that's the first part. In the second part, tienen oraciones afirmativas. 
Por ejemplo, Rahul cycles to work every day. So, esta oración la voy a hacer negativa. So, how can I make it negative? Rahul doesn't cycle to work every day. Simple like that. ¿Qué voy a hacer entonces? Voy a tener cuidado de agregar doesn't or don't dependiendo de el sujeto que tenga. Then we have part C. In part C, again, I just need to select the correct answer, right? So here I should type the word. Aquí escribo la palabra, no solo la letra, sino la palabra. Eh, tenemos A, B, and C. So you choose the correct one here. And the last part, it says don't or doesn't. So you're going to select one or when well, one auxiliary or the other, depending on the sentence that you have, but they are all negative, all right? The objective is to make all these sentences negative as well. So let's see. I'm going to share with you the link so that you can start working on this. And you're going to work, let me see, in, wait, wait. Groups of two, three people. So let me see here. Veamos cómo quedamos. Hmm. Okay. So I have here, wait, 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 wait. Going to make a little change here. Uh, wait, wait. Permítame, permítame. Uh -huh, que tengo alguna gente repetida. Let me see. Okay, this is okay. And I'm going to move this person here. Okay, then. So let's see. So groups are Carlita Lanza. Lucy and Martita. So you're working together. A group two, Ana Beatriz, Claudia Veronica, and Maria Ronquillo. You're working together. A group three, Alba Reyes, Marilyn del Carmen, and Teresa. You're working together. Group four, Carlita Raquel, Reinaldo, and Vilma de Romero. So you are group four. Group five, Alison Ramos, Sonia, and Julissa, your group five. Group six, eh, uy, wait. Oh, no, 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 we're cool. So group six, I have Mauricio, Vilma, Consuelo, and Mayra. So your group number six. And that's it, okay? So I'm gonna share with you the link that we're going to use here in the chat. So there you go. Okay, so I'm opening the small sessions now. Um, you're going to have 10 minutes to complete it. So don't forget to send it. Lo vamos a mandar como siempre acá, dándole en donde dice terminado y siempre evitando la tentación de darle en comprobar mis respuestas luchando contra el impulso y dándole acá donde dice enviar mis respuestas a mi profesor. So here, me ponen los nombres de todos. Eh, group, as always, B1, English, in rollandstone06 at gmail.com. So, permítanme, les habilito el compartir pantalla y abro entonces los breakout rooms so that you can join. Ya se pueden unir. Cualquier duda o pregunta, you can call me. So there you go. All right.
Consuelo y le cayó la invitación. Creo que ahorita se unió. Nice. Pero... ¿Dónde está? Hello, hello. ¿Dónde ha compartido? ¿Qué se lo están pidiendo en el WhatsApp? Perdón. ¿Dónde ha este... compartido lo que vamos a hacer ahorita? Le digo. Ah, en Zoom. El, si usted no, no, se, revisa en el chat de Zoom, ahí está el link. Está, teacher. No aparece. Perdón. No aparece. No aparece. No. Y claro, se lo mando de nuevo, quiero ver. Porque Ahí se lo están les... pidiendo en WhatsApp también los compañeros. Ok, quiero ver. Ta, ta. Hoy sí. Hoy sí, les sí. Ok. Hoy sí. Nice, nice. Si no, ahorita se los mando al WhatsApp eh, para que lo revisen también. Vaya, está bien. Cool. All right. Thank you. Ok. Hello, hello. Glenda, can you hear me? Glenda, Glenda. Okay, Glenda, la voy a... Le voy a enviar invitación para unirle a un grupo. Eh, in case you can join. Let's see. All right, let's see. There you go. Evelyn, do you need, are you there already or not there? I guess you're not there. Okay.
teacher. Hello, ¿quién me ha Hi, invocado? Te lo estamos invocando, como siempre yo. No, that's fine. A ver, a ver. Que ya lo terminamos. Ajá, Pero sigo. Me salió fight, no sé si es ese. Ajá. ¿A dónde? En fight, en este. El... Ajá. Ah, es que lo ha escrito mal. Le puso TH en vez de HT. Ay, no. <risa> ok. Yeah, Qué yeah. pequeño, grande detalle. Okay. Yeah. Y en la 1, ¿qué puse mal? En, en la, la B, uno, de la Dice de la B. Raúl. Le volvió ah, a lo puse a junto. Ay, no, no le, bueno, aparte de que sí, lo puso junto. Por <risa> everyday. <risa> Me le puso también la S a Cycles. Entonces, si ocupamos un auxiliar, mm -hmm. recuerde sí, que no le vamos a agregar no nada. Es... Mm -hmm. Ajá, exacto. Ya. Yeah. De ahí, en la número 5. La 5 igual. Le puse parentes. Ay, Ajá, parentes. Que necesito unos lentes que no los han puesto. Sí, la pero. Que bueno. mis compañeros le... <risa> ah, pero no sacamos tan mala nota. No, son errorcitos de dedo y la verdad que les quedó bastante bien. So, don't worry. <risa> Qué pena con mis compañeras. <risa> no, les he fallado. No problema. Les he fallado, sí. No, that's fine. Ok, <risa> en mí, les fallé, mira. <risa> Vaya, bella. Ellas entienden, ellas entienden. <risa> Errores de verdad. Ok. Sí, ok, chivísimo. Entonces, eh, ¿ya lo mandaron? Sí. Sí, sí. ya. Ah, mm. va, chivísimo. Entonces, eh, regresamos a la sesión principal y seguimos. Nice. Ok. All right. Nice. Thank you. Ok. okay. Okay, nice. So let's wait for the rest. So I guess they are coming back now. Okay, nice, nice. Let's wait for them. Okay, cool. And let's see. Okay, I guess we are Almost all of them here. De ahí el resto creo que se une en este momento. Chan, chan, chan. There you go. Nice. Okay, okay. So let's see. All right. Nice. So there you go. Está rápido. Tiempo se va volando cuando que estamos quemando neuronas. So. <ríe> I know. Si pudieron con este ejercicio, el examen les va, les va a parecer un chiste, un paseo por el parque. Está <ríe> largo. <ríe> si no han terminado, tranquila, vea, todavía lo, me lo pueden mandar a ratito. So don't worry. Y en el ejercicio, ya vi por ahí que... Y, algunos, bueno, en la primera parte solo le pusieron S, bueno, literal, la S, la S, y creo que ahí fue error mío, yo les dije que lo hicieran así, pero era todo el verbo, pero igual, o sea, no le dan caso la, a la nota que les apareció ahí, la cosa es que lo tengan bueno, y eso es lo que eh, yo reviso. 
So don't worry. Y de ahí, si escribieron mal alguna palabra por ahí, o sea, se equivocaron ahí en el orden de las letras o algo, se los va a tomar malo también. So, y igual, si fue un error de dedo que tuvieron, don't worry. So that's fine. La cosa es que la estructura sí, lo, sí se entienda, ¿no? So there you go. Uy, Marilyn la vi con... De repente se transformó en el mar. ¿Qué pasó? Estaba viendo los fondos, sí. Pucha, que digo, ya no es en nada. No sé qué, qué me pasa. Ok. Ya sepa que yo equivocándome. Ah, bueno, eso. Pero, pero no era yo. No era yo el que estaba viendo cosas. Ok. Nice. All right, so don't worry. You can, if you didn't finish, you can send it later on. So don't worry, take it easy. All right then. So I'm going to take attendance for the second time. Pasamos asistencia por segunda vez. And then we check the exam. Pasamos la asistencia, luego revisamos el examen. Y me explico un par de cosas al respecto. Y procedemos a completarlo. So let's see. Let me see. Wait, 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 wait. Okay, ahí está. Wait, wait. Okay, so here we go. Once you hear your name, just say present. So here we go. Uh, we start with Alison Gabriela Ramos. Okay, thank you very much, Alison. We continue with Alba Suleima Garcia. Present teacher. Thank you very much, e Alba, nice. We continue with Ana Beatriz Pineda. Present. All right, thank you very much. Let's see, next person, Claudia Veronica Juarez. Present teacher. Thank you very much, hey, Claudia. Good. Next person, Gabriela Idania Diaz. But I guess she's not here. So we continue with Glenda Maricela Cuellar. Present teacher. Thank you very much, Glenda. Hey, then we have Iris Beatriz Cornejo. Pero creo que no, no se conectó el día de hoy. So we continue with Carla Raquel Mendoza. Present teacher. All right, thank you very much, Carlita. Then we have Carla Yesenia Lanza. Present. Thanks a lot, Carlita Lanza. We continue with Lucy Natalie Juarez. Present. All right, thank you very much, Lucy. And next we have Marilyn Del Carmen Solis. Present. Thank you very much, Marilyn. Next person, Marta Luz Orellana. Present. Thank you very much, Martita. Let me see. Next, we have Mauricio Emilio Alvarenga. Present, teacher. All right. Thanks a lot, e Emilio. Very good. So then we have Mayra Lisbeth Aviles. Present. Thank you very much. Y let me see, Mayra. So next person, Reinaldo Chavez Guerra. Present teacher. All right, thank you very much. Let's see. We continue with Rosa Vilma Landa Verde. Present teacher. All right, good, nice. Thank you very much. So next person, Sonia Evelyn Iraeta. Present teacher. Thank you very much, Evelyn. So we continue with Teresa Guadalupe Bonilla. Present. Thanks a lot, e, Teresa. Nice. We continue with Jessica Melissa Oya. Oh, Jessica, I guess she's not here. Uh, she asked for permission. So we continue with Julissa Raquel Cruz. Present teacher. Thank you very much, Julissa. So we continue with 
Eh, María Magdalena Ronquillo. Present. Thanks a lot. Eh, Mary, so let's see. Uh, Vilma Consuelo Guzmán. Present. Okay, thank you very much, Consuelo. Okay, then. So that was it. So that's the second attendance. And now let's talk a little bit about the test. So I'm going to explain to you a couple of things related to the test. Se lo voy a ir explicando para que lo veamos todos juntos. Let's see. Bueno, si se pueden, bueno, se lo voy a, le voy a compartir la pantalla primero. So here we go. Okay. So here we have the test, right? The test has four sections. El examen lo van a encontrar en la plataforma en donde correspondería a estar la tarea del día de hoy. En vez de la tarea está el examen. Es el midterm, right? Y está dividido en partes. En la primera parte dice, read carefully and choose the best answer. So, acá sencillo, solo van a escoger la respuesta que ustedes creen es la correcta. La respuesta que debería de complementar el espacio en blanco en cada oración. So, por ahí la mayoría son solo del verb to be. So, there you go. Let's see. Then we have, segunda parte. Instructions. Choose the best choices for the following questions. One more time. You're just going to select the right choice. Aquí igual, solo van a seleccionar una de las tres eh, respuestas en la que ustedes crean es la correcta. And that's it. En la parte, bueno, en las preguntas cuatro y cinco, y cambia un poco la dinámica. Dice, read the statements using possessive adjectives. Choose right or wrong. Se parece a una tarea que hicieron acerca de los possessive adjectives. De hecho, van a seleccionar right si creen que está correcto. Wrong si creen que está incorrecto. Acá dice, our teacher is from Canada. O sea, no si es correcto de que yo soy de Canadá o no, ¿verdad? nada que ver. Si no, gramaticalmente hablando, si está correcto, no va a decir, está mal porque el teacher es de Santa Ana, ¿verdad? So, no. So, da vale de... <laughs> All right. Then we have part three. En la parte tres dice, go over the sentences and check the right use of the verb to be. So, there you have, one more time, y sentences that they have a mistake and you need to correct. So, van a corregir el error con respecto al verb to be. Y, bueno, van a seleccionar lo que ustedes crean es lo que debería de ir ahí. So, there you have, pretty much, es lo mismo, hasta la número tres. Luego cambia la instrucción y dice, la cuatro y la cinco son diferentes. Unscramble the following simple present sentences. Y type them correctly. Don't forget capital letters at the beginning and period at the end. So, les pido perdón en nombre de todos los profesores de inglés. Que acá le pusieron un scrambled con una D en pasado y debería ser en presente. Pero anyway, y desenrede, right? desenrede las siguientes oraciones en presente simple. No le van a agregar nada más que el punto que les hace falta ahí a la oración. No olviden agregar el punto. Si no le agregan el puntito al final, aparte de que no es una oración completa, no se los va a tomar como buena. Y siempre la mayúscula al inicio, ¿ok? Asegúrense también de poner el, el, la puntuación correcta, este, el símbolo correcto. No les va a agarrar una tilde en vez del apóstrofo, sino que busquen el apóstrofo en el teclado. So, there you go. Si no lo hay, creo que lo pueden seleccionar aquí, dele copiar, ¿verdad? copia ahí el apóstrofo y lo pega al más, al más no haber. So, there you go. 
And then we have the last part, part four. It says, read the questions, check the proper way to answer them. So, dice, revise las preguntas y, perdón, lea las preguntas y revise la forma correcta de responderlas. Respuestas cortas. So, afirmativo o negativo. Si acá dice yes, es porque va a responder de manera afirmativa. Si dice no, es porque es negativo, ¿no? So, solo va a poner el complemento. Eh, acá sí creo que, sí, acá todas son lo mismo. So, de la 1 a la 5 es la misma instrucción. Y eso es todo, prácticamente. So, si ya hicieron el examen, si ya lo habían completado, that's fine, don't worry. Y si no lo habían hecho, les voy a dar 20 minutos para que lo puedan completar. Si ustedes ya lo habían completado, está bien. Pueden apagar la cámara un ratito y eh, pueden relajarse un ratito en lo que seguimos. Y al 20 minutos exactos, seguimos con la clase y hacemos un último ejercicio que tenemos por ahí pendiente, un listen. All right. So, si tienen preguntas o si tienen dudas, no que les, les voy a dar la respuesta, sino dudas o preguntas acerca de, de alguna indicación, me dicen, right? Y yo les ayudo. Ok. So, good luck and let's see. All right. So, break a leg, as they say. Ah, y Evelyn, ¿tiene una pregunta? Sí. Ajá. Eh, en cada sección vamos a dar enviar. Sí, en cada de sección, parte. correcto, de en cada cuatro. sección le van a ir dando enviar. Sí. Teacher, del 1 al 4. Okay, gracias. De la parte 1 okay. a la parte 4. Correcto, las cuatro partes, de la 1 a ah, la 4. Okay. Ajá, ah, nice. Gracias. Good. Evelyn, ¿tiene otra pregunta? ¿No? Veo la manita levantada. No, I'm sorry. Ah, ok. <laughs> ok, I'm sorry. Ok. Me okay. equivoqué. <laughs> Don't worry, that's fine. <laughs> Gracias.
Teacher. Hello. Ajá, ajá. Este, fíjese que no me aparece como, aparece como examen o aparece como tarea. Y como les decía, está en el espacio donde diría una tarea, pero es el examen. Le va a aparecer como midterm. Y ahí van a ver como las diferentes partes. Part 1, part 2, and part 3. Así como se los estoy eh, compartiendo en la pantalla. Si me salgo acá. A ver si no la riego. Porque ahorita estoy entrando nuevamente a la página. Y me dice eh, tarea 6. Pero fíjese que esta no me la acepta. Tarea 6. Y no hay el formulario no me la acepta. En todo caso sería... Y eh, ajá. No, no es la tarea. Eh, no es la tarea 6. Es tarea 6, no es esa, ¿verdad? No, estamos lejos, es Mauricio. <ríe> Vamos por la 10. Ah, ah, por la 10. Híjole, ah. ay, por, por la 6 me he quedado entonces. Porque voy ah, bien, sí, bien sí. atrás en no, sí. <ríe> Acuérdense que una por día. So, cada día que hemos tenido de clase, eh, tiene una tarea. Después de la tarea 10 está el examen. Eh, no sé si puede ver mi pantalla. Acá no. aparece. Eh, eh, uh -huh. No, pero... ¿Perdón? Sí, le tengo como un montón. Entonces, no las había revisado esa. Y hoy es último día, Mauricio, por cierto. Así que trate de completarlas antes de las diez y media. Porque a las diez y media... Voy a ver. Entonces, porque no me había yes. fijado. Nice. Este, pero sí revise. Después de la tarea 10 no. está el examen, está el midterm. Vaya, voy por la 8. Sí que tengo lento el acá también 9. Ok. Vale, después de la 10, dice que están... Ahí está, ¿verdad? Ajá, después de la 10 dice, eh, no, no, creo que esa es la, es la, es la 10. Dice instrucciones del, si no es la 10. Ajá, sí, Julie. Todavía el, el inter, como parece. Ajá. Julie. ¿Me escucha? Sí. Quería preguntarle algo conforme Ajá. en la parte del, de la plataforma donde dice progreso. Nos, ahí le mandé al WhatsApp este, la parte donde dice, creo que es la tarea 4, que no aparece nada. No sé si yo las he hecho todas o es que, porque no solo a mí me aparece así. Quiero ver. En la gráfica. Híjole, a ver si me deja entrar, porque me imagino que me mandó. Quiero ver. Uh, no, no me deja entrar. <ríe> el link que me mandó necesita su usuario, porque está dentro de su usuario. O sea, no puedo, mm -hmm. no puedo ver lo que usted me acaba de mandar. Si me manda un screenshot, y eh, tal vez ahí sí, una foto de la pantalla. Sí, porque no, no se nos distingue. No, no se ve. <ríe> no. Pero es la tarea 4, me dice. Sí, porque me imagino que... En lo que dice la HW10203 se refiere a las tareas. ¿O a qué se refiere en esa, en esa gráfica? La HW. Uh -huh. Ah, no, no, no. Esas son las tareas. Y es homework. Ajá. Pero, sí, pero yo las he hecho. Ajá. Ajá, Ajá. sí. Yo las he hecho todas, pero en la 04 no me aparece nada. Por eso tenía la duda. ¿Por Ajá. qué será? Mm, qué raro, quiero ver. Veamos, es que como no me aparece lo mismo a mí que a ustedes, ¿va? por ejemplo, yo no veo esta gráfica. So, quiero Vaya, ver. Ahorita se la, se la mandaron. 
Al grupo, al, al grupo. Vaya, les explico entonces, ya sé cuál es la confusión. Las cuatro barritas que van a aparecer ahí son las tareas por semana. Vamos por la semana dos. So, por eso solo les aparece homework uno, homework dos. Porque se fijan, ya vamos como nueve tareas y no hay nueve barritas, ¿verdad? Si no, eh, tendrían que haber, si fuera una barra por tarea, tendrían que haber un montón de barras. So, es por sí, semana. A mí hasta la, hasta la semana tres me aparece que tengo la barrita. Entonces, ya hizo la tres. Sí. Ok. <ríe> bueno. Nice. Bueno, mejor, ¿verdad? Si avanzó, chévere. Entonces, eso era la duda. Entonces, yo pensé era que, que eran las tareas que habíamos realizado y que la 4 no me aparecía. Mm, no, no. En este caso, le van a aparecer hasta la 4 cuando termine las tareas de la cuarta semana. Y en ah, teoría, es sí, uh -huh. solo deberían de tener homework 01, homework 02, eh, el promedio que se los va calculando con lo que ya tienen. Y el midterm, que es el que hicieron ahora. Y el total, que es el que va, va a ir subiendo a medida que vayamos avanzando. Eso es lo que, así, está bien, así justo como está. Gracias. Ok, nice. All right, para el resto, diez, bueno, nueve minutos y seguimos.
Ok, so, por ahí en lo que terminan algunos, los que no lo han mandado, un par de minutitos más, el resto, y puede empezar a revisar el archivo que les acabo de mandar al chat de Zoom, se lo voy a mandar al chat de WhatsApp también, so let me see. So, wait. Lo terminamos, salimos de la página. Si ya terminaron, ya le dieron enviar y todo, sí, este, pueden cerrar el, el, la página, la, la plataforma, no hay problema. Uh -huh. Nice. Nice. Ok. Uh -huh. <ríe> y les mando acá por WhatsApp también el archivo que les compartí en Zoom. Aquí está. Ahí está. ¿Y esto qué significa? ¿El qué? Ah, no era conmigo. <ríe> ok, I'm sorry. All right. So, por ahí les compartí el PDF que vamos a ocupar también en el, en el chat de Zoom. So let's see, perdón, en el chat del grupo de WhatsApp. So there you go. Ok. Pero eso usted nos va a decir. Sí, ahorita vamos. All right, so let's see then. So, les comparto acá pantalla. Okay, seguimos entonces. And here we have. Now, we're going to complete a little listening about jobs, right? In the book, we have a similar exercise, but I don't like it that much. So, we're going to use this one that I have here. So, The first part of the exercise, to get familiar with some job professions. So we have, uh, what do you think that is here number one? What do you think is that profession? This guy. Police. Police officer. Police officer, very good. So in Spanish we say policia, pero no podemos decirle a... Uh, a un policía, a, a un agente, right? no le decimos, hey, police, o Mr. Police, uh -uh. police officer, literal, oficial de policía, police officer. Then we have the second one. What does he do? Uh -huh. What's his profession? Shop assistant. Shop assistant, the has shop assistant. Very good, shop assistant. Nice. What about number three? Easy. Dentist. Dentist. There you go. Dentist. Nice. Then we have number four. What's that? Pilot. Pilot. Very good. So it's a pilot. Pilot. No es pilot, ¿verdad? como decíamos a los marcadores, pilots, no, pilot, right? <laughs> so there you go. Nice. Number five, my favorite. Teacher. Teacher, teacher. Right? So there you go, teacher. Then we have number six. Cleaner. Cleaner, excellent, a cleaner. Nice. Then we have number seven. Nurse. Mm. Doctor. Doctor. doctor, yeah, doctor. She's wearing doctor. white, uh -huh. so she's a doctor. And the last one, she is no. a nurse. She's a nurse. <laughs> exactly, a nurse. So she's taking care of a patient. All right. So what are we going to do here? In the exercise, well, we have two sections. Number one, it's about finding out what is the profession of the speaker. Por ejemplo, dice, speaker A, o sea, el, la, persona que va, la primera persona que va a hablar, 
eh, dice, trabaja como, or works as a, y de la lista que está acá de, de profesiones, vamos a escribir o vamos a seleccionar la que ustedes crean que es, la, bueno, de acuerdo a lo que él mencione, él o ella menciona. So there you go. That's the first part. Teacher. Ajá. Carlita. Eh, pero no da la opción de escribir, ¿verdad? No, esa es solo una práctica. ¿vale? Eso lo pueden hacer en su cuaderno. Si lo gustan, modificar el PDF. Ah, okay. También lo pueden hacer. Y, pero solo es práctica. ¿Ok? Solo es un... Ya. Yeah. No me la tienen que enviar. Now. Second part. En la segunda parte nos da tres opciones. So, vamos a seleccionar la que creamos en la correcta, dependiendo de la pregunta. Dice, number one, does speaker A enjoy his job? ¿Disfruta eh, la primera persona su trabajo? Y ahí dice, yes, sometimes, or no. When does speaker A work? ¿Cuándo trabaja esta persona? Y tenemos las opciones. When he's at the university, weekends, summer holidays, vacaciones de verano. Y number three, when does speaker B work? Right? So same question as in number two, but for the second speaker. Y number four, what does speaker B say tourists love doing? ¿Qué es lo que dice la segunda persona que les encanta hacer a los turistas? Número cinco. Y le gusta a la tercera persona eh, su trabajo, right? Número seis, eh, ¿qué es lo que dice la cuarta persona que es difícil acerca de ser un piloto? Ya le di una respuesta. Número seven, what does speaker D say is best thing about his job? ¿Qué es lo que dice la cuarta persona es lo mejor acerca de su trabajo? Y la última, what does speaker E not like about her job? ¿Qué es lo que al último, eh, a la última persona no le gusta de su trabajo? So let's see. Let's check. All right. So I'm going to share, well, I'm going to play the audio three times. So lo voy a poner tres veces. So let me see. Here we go with the first time. Listen. And you check the right answers there. So here we go. Listen. Hey, I work on Saturdays and in the school holidays. Saturdays are busy because that's when everyone goes shopping. Our shop sells clothes and accessories for men, women and children. I work in the children's department. It can be crazy sometimes, but it's fun. B. I work during my summer holidays when I'm not at university. Oxford has thousands of tourists in the summer, so it's easy to find a job as a tour guide. I take tourists to visit the university colleges, and then we go down to the river. We go along the river on a boat. The tourists love the boat trip, but last summer, one tourist fell in the river. I love meeting people from all over the world. C. I like my job, but lots of people don't like coming to see me because they hate dentists. Sometimes it's very hard work, but it's great to help people when they have a problem. It's so important to look after your teeth. D. My job is very difficult, but I like it because I love flying. I fly planes that take people to different places on holiday. Most of the time I fly in Europe to places like Spain, Greece and Italy. The most difficult thing about my job is when the weather is bad. Snow and thunderstorms are the worst. Uh, the best thing is visiting different places. E. I work in a hospital in the city centre. It's a very big hospital. I help the doctors with the patients. I give them their medicine and look after them when they feel ill. I love my job, but I don't like the uniform and sometimes I have to work at night. This recording was brought to you by the British Council.
All right, so that's number one. Here we go with a second time. Listen, here we go. A. I work on Saturdays and in the school holidays. Saturdays are busy because that's when everyone goes shopping. Our shop sells clothes and accessories for men, women and children. I work in the children's department. It can be crazy sometimes, but it's fun. B. I work during my summer holidays when I'm not at university. Oxford has thousands of tourists in the summer, so it's easy to find a job as a tour guide. I take tourists to visit the university colleges and then we go down to the river. We go along the river on a boat. The tourists love the boat trip. But last summer, one tourist fell in the river. I love meeting people from all over the world. C. I like my job, but lots of people don't like coming to see me because they hate dentists. Sometimes it's very hard work, but it's great to help people when they have a problem. It's so important to look after your teeth. D. My job is very difficult, but I like it because I love flying. I fly planes that take people to different places on holiday. Most of the time I fly in Europe to places like Spain, Greece and Italy. The most difficult thing about my job is when the weather is bad. Snow and thunderstorms are the worst. Uh, the best thing is visiting different places. E. I work in a hospital in the city centre. It's a very big hospital. I help the doctors with the patients. I give them their medicine and look after them when they feel ill. I love my job, but I don't like the uniform and sometimes I have to work at night. This recording was brought to you by... All right, so here we go. One more and that's it. Ultima y revisamos. So here we go. Listen. A. I work on Saturdays and in the school holidays. Saturdays are busy because that's when everyone goes shopping. Our shop sells clothes and accessories for men, women and children. I work in the children's department. It can be crazy sometimes, but it's fun. B. I work during my summer holidays when I'm not at university. Oxford has thousands of tourists in the summer, so it's easy to find a job as a tour guide. I take tourists to visit the university colleges and then we go down to the river. We go along the river on a boat. The tourists love the boat trip, but last summer one tourist fell in the river. I love meeting people from all over the world. C. I like my job, but lots of people don't like coming to see me because they hate dentists. Sometimes it's very hard work, but it's great to help people when they have a problem. It's so important to look after your teeth. D. My job is very difficult, but I like it because I love flying. I fly planes that take people to different places on holiday. Most of the time I fly in Europe to places like Spain, Greece and Italy. The most difficult thing about my job is when the weather is bad. Snow and thunderstorms are the worst. Uh, the best thing is visiting different places. E. I work in a hospital in the city centre. It's a very big hospital. I help the doctors with the patients. I give them their medicine and look after them when they feel ill. I love my job, but I don't like the uniform and sometimes I have to work at night. This recording was brought... Okay, so there you have. So the accent was a little bit different. They sound like... I love my work because I think this is very serious that they speak like that, right? So they have this different intonation, this different accent. 
So, mo well, most of them, I assume they're British. So that's why they sound like that. So let's check the answers. Let's see how you did. So let's see. So here we go. So what do you think is speaker A? What's his job? Mauricio, me está manchando la pantalla. <laughs> nah, don't worry. <laughs> so let's see. Number one, what do you think it is? Shop assistant. A what? Shop assistant. Shop yeah. assistant. Shop assistant. Excellent. Shop assistant. Nice. What about number two? Tour guide. Tour, uh -huh. tour guide. Yes. Tour, tour guide. guide. Yeah, touristical, right? Tour guide. Number three. Uh, dentist. Dentist, very good. Dentist. Number four. Pilot. Pilot. And of course, the last one, that would be a nurse. So there you go. Okay. Now, here comes probably the most complicated part. So it says here, in number one, the speaker A enjoy his job, disfruta de su trabajo, the first one? Sometimes. Sometimes. Mm -mm -mm. No. Yes. Yes, that's the correct answer. So yes, he, he does, right? So good. What about number two? When does speaker A work? Summer holidays. Hmm. No. Here, uh huh. Creo que acá. Where he oh. is at uh -huh. the university. Mm, no, when he's at the university, no. Pero acá creo que se había un pequeño error. Debería de ser weekends and holidays. Acá debería estar unido. Y summer debería estar solito. So. Ah. Uh, uh -huh. Por eso que. Algunos me dicen weekends y otros me dicen holidays. Es porque él mencionaba he works on weekends and holidays. Oh, Ajá. Pero sí, aquí no eh, es error ahí del, de, la, de la guía. Está so, bueno. Yeah, so there you go. <laughs> <laughs> Number three. When does speaker B work? When does... Um, work your day. What? Weekdays? Your day. Weekdays? No. Day. Day. No, no, no weekdays. Uh -huh. What do you think? Yeah. Somewhere else? Holidays. Holidays. What? Weekends and holidays. No, in this one, summer holidays, oh, yeah. summer holidays, yeah, so this one was summer holidays. <laughs> then we have number four, what does speaker B say tourists love doing? Uh -huh. ¿Qué le gusta hacer a los turistas? Swimming in the river. No, not swimming in the visiting, river. Visiting universities. Visiting universities. No, not visiting universities. Taking a boat trip. Taking a boat okay. trip. Yes, taking a boat trip. Tomar un paseo en bote. Right. So there you go. Number five. Does speaker C like his job? No. Mm -mm. No. No es no. No es no. <laughs> Ajá, no es no. <laughs> so it's yes, right. So he likes his job. So there you go. 
Number six, what does speaker D say is difficult about being a pilot? ¿Qué es lo difícil de ser un piloto? I... Ajá. The bad watch, white waiter. Weather, very good. Yeah. Flying planes in bad weather. Excellent, Reinaldo. Volar aviones in mal clima, right? In bad weather. It's so good. Number seven. What does speaker D say is the best thing about his job? ¿Qué es lo mejor, la mejor parte de su trabajo? Visiting different places. Excellent. Visiting different places. Carlita, nice. Very good. And the last one, what does speaker E not like about her job? ¿Qué es lo que no le gusta al último de su trabajo? The uniform. The, the uniform. uniform. Very good, Mary. Nice. The uniform, right? Excellent. Okay. <laughs> So this is about it, right? So just a listening practice, just to keep on sharpening our listening skills. And now, well, it's time already, Jesus Christ. So I'm going to take attendance. Let me see. And today, let me see. Hoy le correspondería quedarse a Martita. Se puede quedar, Martita. Unos minutitos después de la clase. Yes. Hello. Hello. <laughs> yes. yes. Okay. Nice, Martita. Yes. Excellent. Okay, then. Tomamos asistencia. Sure. Uh -huh. Yes. Ajá. Yes. Sure. Este, y usted me puede esperar porque fíjese que ahorita voy a ir al hospital. Y... Ajá. Si la puedo esperar. Para mandar estas cosas. Ah, sí, sí, sí. Este, ¿Cuáles cosas? El examen y todo eso. El Lo examen, las tareas, tiene hasta las 10.30, Glenda. Y, las, y el examen sí lo puede mandar un poquito antes de la medianoche. Ese sí. Bueno, si no. Ok. Pues, no. Nice. Sí, intente bueno, mandar gracias. y yo lo, yo lo veo. All right. Nice. Ok. Cool. So, sorry, uh -huh. sorry. Yes. Este, y solo, digamos, las tareas se le pueden mandar solo ahora, y no la mañana. No, este, recuerden, bueno, creo que usted no estaba, Mary, cuando lo explicamos el primer día, y uh -huh. las tareas se mandan todos los miércoles, en nuestro caso, o sea, el quinto día, mandamos las cinco tareas que, que están... De esa semana, digámoslo así, ¿no? Y se mandan el miércoles. Bueno, tendríamos que irlas completando cada día. O sea, para que no se nos acumulen y no tener las cinco tareas pendientes hasta el miércoles. Y por eso les decía yo, cada día completar la tarea o al día siguiente, después de la clase, completar la tarea durante el día este, para que no se nos vayan acumulando. Para que ok, esa... pero... Ajá. Sorry. Pero cada vez que se completa, se envía, ¿no? O sea, sí, correcto. O sea, cuando usted la completa, ya se va enviando. No, porque usted decía que cada miércoles había que mandarla, pero como cuando se completa, se envía de una sola vez. O sea, yes. Ahí vamos. Sí, si usted la fue haciendo, o sea, cada día, o sea, se ha ido enviando, en teoría. Ah, ok. okay. Yes, nice. Ok, nice. All right. Hoy sí, tomamos asistencia. So here we go. Y we start with Alison Gabriela Ramos. Present. Thank you very much, Alison. Alba Suleima Garcia. Present, teacher. Thank you very much, Alba. Y next, Ana Beatriz Pineda. Present, teacher. Thank you very much, Ana. Next, Claudia Verónica Juárez. Thank you, Claudia. Y we continue with y Gabriela Idania Díaz. Bueno, no está. So, next, Glenda Maricela Cuellar. Present, Tisha. Thank you very much, Glenda. Next, Iris Beatriz Cornejo. No está acá. So, we go to 
Carla Raquel Mendoza. Present teacher. Thank you, Carlita. Y next, Carla Yesenia Lanza. Present. Thank you, Carlita Lanza. Next, Lucy Natalie Juarez. Present. Thank you, Lucy. Next person, Marilyn del Carmen Solis. Present. Thank you very much, Marilyn. Next person, Marta Luz Orellana. Present. Thank you very much. Y Martita, next, Mauricio Emilio Alvarenga. Present, teacher. Thank you very much, Emilio. Next, Mayra Lisbeth Avilés. Present. Thank you very much, Mayra. Next, Reinaldo Chávez Guerra. Present teacher. Thanks a lot, Reinaldo. Uh, we continue with Rosa Vilma Landa Verde. Present teacher. Thanks a lot, Rosa Vilma. Uh, next, Sonia Evelyn Iraeta. Present teacher. Thank you, Evelyn. Uh, next, Teresa Guadalupe Bonilla. Present. Thank you very much, Teresa. Uh, then we have Jessica Melissa Oya, que no está acá. So we continue with Julissa Raquel Cruz. Present teacher. Thank you very much, Julie. Next person, Maria Magdalena Ronquillo. Present. Thank you very much, Mary. And last but not least, Vilma Consuelo Guzman. Present teacher. Thank you very much, Vilma. Okay, so, well, thank you very much for being part of today's uh, class. I'll see you guys, in, well, in our next class tomorrow. Have a good night, sweet dreams, and that's it. I'll see you tomorrow. Have a good day. Bye-bye. Bye-bye. Take care. Thank you. Bye-bye. Have a good day tomorrow. Bye-bye. Alrighty. Vaya Martita, solo de menos minutitos acá. Let's see. Mm -hmm. Ok. Ok, Martita. So, bueno, ya nos, ya nos robaron cinco minutos. <ríe> so, y eso es minutitos que tenemos Martita es eh, en caso que usted tenga alguna duda, algo que no haya quedado muy claro, no necesariamente los temas que hayamos visto pueden ser dudas que, que usted tenga de, de, del idioma en general eh, o de pronto si tuvo clases antes, algo que le haya quedado por ahí alguna eh, incógnita so, y eh, usted me dice Martita eh. Hola, teacher. Este, fíjese de que um, tengo un poquito de problemas con la plataforma. Ajá. Y no la puedo manejar del todo bien. Quizás Ajá. porque no he tenido mucha relación. Pero uh -huh. estaba observando, bueno, hoy antes de, de iniciar el examen, uh -huh. no leí quizás porque Ajá. me metí al examen y este era... Bueno, pensé que era una tarea y como iba a completar las tareas, ¿verdad? Ajá. Entonces, pero eh, yo creo que lo mandé como tres o cuatro veces, no estoy segura. Pues, ajá. Entonces, no entendí porque eh, pasaba, bueno, parte uno, parte dos, parte tres, parte cuatro. Ajá. ajá. Entonces, yo las contesté todas, pero pasaba de una parte uno a la parte dos y no enviaba. Mm, Entonces... Yeah, me quedaba así como, y luego regresaba y siempre me parecía nuevamente volver a hacerlo. Ah, Entonces, wey. no sé, cometí este, Ajá. no sé, y al final ya no quise, digamos, seguir intentando porque me parecía, pero al final me parece como un chequecito verde. Entonces, ah, no vaya. tengo entendido si es que ya está completo o aún no, e incluso sí, las otras también. actividades también. Ok. Si le aparece y el chequecito verde, es que en teoría sí se envió. Ah, ¿Cómo puede revisarlo? Prácticamente puede um, irse donde dice progreso 
y ahí le va a aparecer como las barritas que, que mandaron por ahí en el chat y le va, le va a aparecer esas barras. Si le aparece la del midterm, donde dice midterm, es que sí se envió el, el, el examen, ¿verdad? Sí, sí se recibió. Pero si gusta, déjeme revisar ahorita, solo para salir de la duda, para ver si, si se envió. Déjeme ver, Mr. Martita. Sí, sí lo recibí. Este, ahí está. Ajá, sí, de hecho sí, sacó 100, de hecho sacó 10. Nice. Sí, ¿verdad? Sí. Este, bueno, lo otro es este, de que, ah, bueno, como normalmente me, me conecto con, bueno, hoy tuve tantos problemas con el internet uh -huh. que no pude en el juego me incluí dos veces pero no no al final no pude contestar ni una mm, Entonces, ah. o, o, porque siempre normalmente estoy de teléfono y este hoy más que todos los días he estado bastante mal de internet eh, me cuesta también cuando contestamos actividades mmm, Digamos, por ejemplo, así, actividades este, que hay que completar y enviarla. Sí. Un día de esta semana no envió una actividad que era individual. Ajá. Entonces, ah, ya. Por, por la misma situación, este, no sé si eso representa también este, ponderación. Sí tienen nota al final, o sea, es parte de, digamos, las, las eh, actividades que se hacen en clase, eh, se toman en cuenta como parte de las de las tareas o de las de las de la participación en clase y, y ajá. en este caso digamos por ejemplo cómo podría ser porque sí me cuesta digamos por, por el teléfono ajá. si gusta Pero... uh -huh. sí me imagino que bueno estar cambiando de aplicaciones entre zoom y estar moviéndose a, a, a otra eh, aplicación pues un poco complicado y... El, el detalle es que cuando está, digamos, por ejemplo, a, bueno, quería ver ahorita el PDF, me uh -huh. salía, pero no escuchaba el audio. Entonces, o estoy en uno o estoy en otro. Ajá. Y este, me es bastante difícil. En esa situación, ¿qué puedo hacer, Ticha? Uh -huh. Vaya, y si está complicado porque, sí, o sea, leí... Estar en el, en, con el teléfono sí se le, se le va a hacer difícil. Y, um, porque no tiene una computadora, algo para conectarse, ¿verdad? para tener los dos dispositivos. No. 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 Este, sí está complicado, está difícil. Solo una vez lo hice, así como usted hizo la sugerencia, que escucháramos, lo copiábamos y luego ah. lo envié. Eh, eso me pareció bastante bien, pero en esta, Ajá. la de escuchar esta vez, que fue como ayer fue, ayer, mm. ayer. Oh, bueno, un día de estos dos, eh, sí. no la pude, ahí sí, no capté. Fue como, uh -huh. Sí, la de ayer debió haber sido, la de, la de, sí. era un parrafito, ayer era de ir completando sí. con las palabras. Ajá. Sí, entonces Ajá. ahí sí. Entonces, este, esa es la situación que a veces me, me suele ocurrir. Creo que también ya había la asistencia hoy en la mañana. Con lo demás, teacher, está, está bien lo de los juegos y todo eso. Ok. Este, hablamos bastante bien ahí. Qué este, bueno. ¿Verdad? Ok. No vaya. sé también con la cuestión de los permisos, otra, otra pregunta, eso, con Ajá. la cuestión de los permisos. Sí. De repente a veces uno puede tener un imprevisto, ¿es válido o no? Porque yo ya in, tuve una inasistencia allá. Fíjense que cuando uno falta así de vez en cuando, ¿verdad? no algo que, que nos vaya a pasar muy a menudo, no afecta tanto, porque sin SAFOR tiene como un mínimo de minutos que se van acumulando, o sea que usted debería de tener y al final del módulo para poder pasar. Y ahí sí, nosotros les podemos dar permiso y decir, sí, vea, no, está bien. Eh, yo entiendo, pero en Safor ya es otra historia, porque ellos sí ya, este, sí, ellos lo que ven es el, el número de minutos. Pero si usted, bueno, es algo que, que ha pasado, pues, muy pocas veces, también no, no representa como que mucho, ¿verdad? o sea, yo siempre les recomiendo, si en determinado caso no pueden estar eh, participando o no pueden ser parte de la clase, conéctese, conéctese con Zoom 
usted solo me dice, mire, teacher, creo que hoy no voy a poder participar, o sea, estoy en algo, haciendo algo, bueno, hoy tuve una persona que iba a una vela, por ejemplo, eh, igual se puede quedar conectada el teléfono, yo sé que usted solo está conectada a la clase, pero que no va a participar, y pues usted anda su teléfono normal, vea, o sea, solo está conectada a la clase, para que no pierda su minuto, por ejemplo, ¿no? Oh. Ah, bueno, sí, está bien. Por lo demás, teacher, solo voy a volver a, creo que quedan grabadas las sesiones, ¿verdad? Sí, están grabadas. Yo estaba observando, sí. ajá, que estaban grabando, entonces las voy a volver a estudiar, porque sí, no estoy mucho, como, <risa> <risa> me está costando un poco. Ajá, no, no se preocupe, la verdad que es normal, ¿no? Hasta ahorita, bueno, sus notas van bien, tiene 100 en la primera tarea, en la primera semana, tiene 96 en la segunda semana, que es esta, y tiene 100 en el examen eh, que acabamos de hacer. Así que vamos bien, ¿verdad? O sea, es normal, es de a poco, ¿verdad? Pero esto es un proceso, ¿verdad? vamos empezando, así que eh, tranquila, ¿verdad? Es, es normal sentirse así. No, quizás solamente eso, teacher. No, yo, o sea, dudas así. Más específica, ¿no? Solo tengo problemas con escuchar, eso sí, uh -huh. con el escuchar de los, los audios, me cuesta más he notado, uh -huh. que a veces los puedo leer así, me sale más fácil, uh -huh. pero okay. con escucharlo me cuesta un poquito más. Sí, es lo mismo, ¿no? Que, que es, y creo que el oído, el, el, el escuchar y el hablar, el día de lo, de lo último que vamos, quizás, o de lo que más cuesta ir desarrollando, pero todo es cuestión de acostumbrarse. ¿verdad? Así que, y como le decía, con el tiempo y con la práctica, poco a poco va a ir sintiendo un poco más, más sencillo, ¿verdad? Y se va a ir acostumbrando su oído a, al, al idioma. Nice. Bueno, solamente okay, eso Martín. era. Excelente, entonces, gracias, bueno, gracias por quedarse el, el ratito extra. Y pues, siga así, siga adelante, y pues, por ahí nos escuchamos entonces el día de mañana. Vaya, pues, teacher. Ok, Martita, feliz noche. Bye, bye. Gracias, igual. Gracias, Adiós. igual. Bye, bye.